Saudações bonilianas, meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Multiverso 38 e hoje a gente vai conhecer os últimos lançamentos da Editora 85 que foram feitos de uma única vez, em uma única campanha no Catarse. Eu já cheguei a fazer o review da leva anterior lançado pela Editora no primeiro semestre de 2020 e agora o que eu mostro aqui corresponde ao que foi lançado no final do mesmo ano. Esse material ele chegou na mão dos apoiadores no final do segundo semestre, mesmo que a campanha ela tenha começado entre agosto e setembro de 2020. A ideia da editora, a princípio, seria fazer duas campanhas ao longo do ano, mas atualmente ela conseguiu, nesse ano de 2021, fazer três campanhas, mas a última ela ainda não chegou à mão dos apoiadores, que corresponde ao Morgan Lost 4 e o Dumper número 8. O material mostrado aqui será, então, Morgan Lost, número 3, Almanac Mr. No, número 1, Dumpir, número 7 e Hell Noir, minissérie em edição única, que compila aqui as quatro edições italianas. A série ela segue o mesmo padrão das duas anteriores. Ou seja, ela compila aqui duas edições em uma, cada edição da 85, então, corresponde a duas edições da italiana. A história, o enredo aqui, ele dá continuidade às edições anteriores, né? no caso a número 1 um e a número 2. No entanto, como eu já falei no vídeo anterior, o conteúdo ele é todo fechado. Tá? Por exemplo, o que você tem aqui, ele não termina com um cliffhanger. Né? Apesar de haver uma continuidade por ser um material seriado, ele tem começo e meio e fim. Seguindo, então, a mesma premissa e formato, o material tem orelha, como quase todos, né, do, do 85, com uma guarda, né, uma espécie de guarda aqui dentro dessa orelha. A arte e a colorização continuam ainda sendo o diferencial. Em relação ao universo do personagem, no vídeo anterior, eu já eu vou deixar linkado aqui em cima, eu já havia comentado a respeito do plot, né, do que, que se trata a trama. A gente tem aqui, apesar de toda a trama ela ser complexa por natureza, e ela a princípio não oferece assim, digamos, nada de novo. Mas a abordagem, o contexto e o momento histórico aqui construído pelo autor é que dá o um diferencial além da polarização. A gente tem aqui um mundo, um passado recente, distópico, em que as coisas que aconteceram na nossa realidade, na nossa história, não ocorreram aqui. Um exemplo que eu volto a citar é, aqui o Hitler e o nazismo nunca chegaram ao poder, Freud e Einstein nunca foram né, as celebridades que eles são no nosso mundo. E outros exemplos, a questão da colorização, eu também mencionei no vídeo anterior, do porquê ela ser assim, da razão de o personagem ser daltônico. O artista ele trabalha com essa, esse tipo de colorização, essas duas cores, que seria o preto acinzentado com o vermelho, o contraste né, com o vermelho. Esse é o único material publicado aqui no Brasil, da Bonelli, que tem algum tipo de cor em todas as páginas, né? o material todo, a princípio. A história, então, ou melhor, a edição, ela termina aqui. E esse foi Morgan Lost número 3. agora para um dos materiais mais aguardados, o Almanac Mr. No, que apesar de estar sendo apresentado aqui né, ao público brasileiro pela primeira vez, esse é o material dos anos 90, da data em que ele foi lançado lá na Itália. É um material especial, né, um, um volume único, uma edição única, que retrata aqui, se eu não me engano, a Mr. No gigante, como ela foi publicada lá fora. Trata-se de uma história meio que de origem do personagem, uma origem que está mais relacionada à infância do personagem, que ela é contada, ela é narrada né, pelo próprio Mr. No para uma outra pessoa. O padrão aqui é o mesmo, né, com a orelha e essa pequena guarda com informações editoriais, e aqui essa é a guarda da edição e não das publicações em geral da Mr. No. Tá? Só para frisar também, ah, tem um pequeno editorial introdutório aqui pelo próprio Júlio Schneider, que é o responsável pelos editoriais também das publicações da Mitos relacionadas a Bonelli. O Mr. No aqui, ele é atualmente publicado por duas editoras. A 85, que publica a série especial dele, que tem data para terminar, e agora os almanacs também. E a editora Red Dragon, que ela sim publica o título regular do personagem, que também já foi concluído lá fora. 
Esse material aqui, ele foi eleito por muitos canais né, e perfis, sejam sites, blogs, não importa, o veículo, né? que revisaram esse material, ele foi eleito como o melhor boné de 2021, publicado aqui no Brasil em 2021. Ela é uma edição única, não, não se trata aqui de uma compilação de diversas edições para formar uma única. E como a grande maioria das publicações da editora, ela começa e termina aqui. E esse foi Almanac Mr. No, Era Uma Vez em Nova York. Indo agora para o Dampier, que foi apresentado já no vídeo anterior também, que no caso foi a edição número 6, aqui a gente dá sequência às histórias, da mesma forma que acontece com o Morgan Lost, a gente tem aqui uma revista, né, um título seriado, mas que, como eu falei, ele não necessariamente possui é, cliffhangers, né? ele, ele tem histórias autocontidas, mas, diferente do Morgan Lost, algumas histórias possuem continuação. Só que qual é a jogada? da Editora 85 aqui, sempre quando há essas histórias duplas ou triplas, né, essas continuações, a editora procura publicar tudo em uma única edição. Seguindo a cronologia, a ordem de publicação, imagina que a última história ou a penúltima, elas não terminariam aqui nessa edição. Então o que a 85 faz? Ela adianta histórias das próximas edições que são fechadas tá, para a edição atual, para que ela componha apenas arcos fechados, contidos nela mesma, mesmo que essas histórias continuem, elas vão começar e terminar aqui dentro, para publicar essas histórias completas em uma próxima edição. Você vai ler aqui o material na sequência, numérica, como ele foi publicado lá na Itália. Só que para que o material ele venha sempre completo dentro de cada edição, então a 85 ela optou por esse formato de publicação, que na minha opinião é totalmente acertado. A gente tem aqui então a orelha tradicional, a guarda, com informações editoriais, o o frontispício, né, que eu estou chamando de guarda desde o começo do vídeo, que é aquela página que é como se fosse uma segunda capa, que é sempre igual em todas as edições. O Dumper, como eu havia dito também no vídeo anterior, ele é uma criação do Bozelli, que roteiriza as histórias do personagem até hoje. Esse mesmo Bozelli, que é o atual roteirista de alguns títulos do Tex, e também atual editor do Tex, e praticamente de toda a Bonelli. O padrão de histórias aqui, ela é mais focada no terror, com nenhuma dose de comédia, comparando aqui ao Dylan Dog, por exemplo, e a outros títulos também de terror. Não há nem humor ácido, nada aqui. A gente pode definir o título do Dumper como um terror barra drama histórico sobre vampirismo, mas é um tipo de vampirismo mais original, não é o mesmo daquele que a gente está acostumado na literatura e nos filmes. O termo Dumper aqui não representa o nome do personagem, mas sim uma espécie a arte aqui, ela se aproxima mais com os quadrinhos de super-heróis, tirando o fato dela ser preto e branco, e também com os quadrinhos de terror tradicionais dos anos 70 e 80. A gente tem aqui quatro histórias que ela pode compor ou não um único arco. Apenas uma dessas histórias aqui não é roteirizada pelo Bozelli, e o desenhista, ele alterna também a cada história. A editora opta por publicar apenas arcos fechados por edição, E esse foi Dumper, com quatro histórias inéditas. E por fim, a cereja do bolo. Não pela qualidade em si, por ela ser superior às outras publicações mostradas aqui, não é nada disso, mas por ser um material completamente novo a chegar aqui no Brasil. É um material único aqui. Se você não pensa em adquirir materiais seriados, como são esses que eu mostrei, tirando o Almanac Mr. No, que ele também pode ser lido como uma edição única e depois você pode nunca mais ler Mr. No, se você quiser. Não há essa necessidade. Mas essa daqui, ela é exclusivamente isso. Essa publicação saiu como minissérie, mesmo lá na Itália, e até hoje ela não foi continuada. Essa é a guarda costumeira com as capas né, das edições que tem aqui dentro um editorial explicando, mas pelos próprios autores e editores, né? então é um editorial traduzido, tá? ele não foi escrito aqui no Brasil. Assim como o Dump, 
a gente tem uma história de terror. Só que essa segue uma outra vertente. Essa sim, a gente pode dizer que é policial, estilo noir, e a arte dela remete bastante ao Sense It do Frank Miller. A gente tem aqui então um drama policial, mas sobrenatural. Então, em resumo, a gente pode dizer que essa é uma HQ policial, né, de estilo noir, ou seja, ela tem um aspecto e uma forma de narrativa bem característica desse tipo de literatura, mas com um pé ali no Hellblazer e personagens que existem no mundo moderno e né, contemporâneo e que atuam com o sobrenatural, como o Constantine faz, por exemplo. Então a gente tem quatro edições italianas que compõem uma edição única aqui nossa. A história aqui ela é continuada, né? uma edição ela continua na outra. As histórias em si elas não são autocontidas, mas tudo começa e termina nessa mesma publicação de volume único. E a história começa e termina aqui. E esse foi Real Noir, edição única. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Você também pode me encontrar nos podcasts Fortaleza Quântica, Salão do Tex e Yellow Paper Talk, e também no canal do Presto, a cada segunda quinta-feira do mês, no Clube de Leitura. Então foi isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.